İslam'a göre Yahudilerden ve Hristiyanlardan da cennete gidenler olabilir mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim dinin özünü getirmiş. Bütün peygamberler birbirlerinin destekçisidirler. Köstekçisi değiller. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de peygamberlerin bir dizi peygamberin ismi zikredildikten sonra Ulaikellezine hedallah En'am suresinde bu Febihudahum iktedih Yani onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Sen onların izinde yürü. Onların hidayetine tabi ol. Buyuruyor. Bundan dolayı bütün peygamberler insanları cennete götüren yolları yolu göstermişlerdir. Yani o yol o yolun asfaltını dökmüşlerdir. Defterler durmak için değil, birbirlerini desteklemek için gelmişlerdir. Çünkü bunların hepsi Allah'ın elçileridir. Yani ta Adem'de Muhammed'e la nuferriku beyne ahadin min rusuli onun elçileri arasında bir ayrım yapmayız buyuruyor. Evet, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın daha önceki peygamberlerin Getirdiği dinin özüne, iman esaslarına bağlı olduktan sonra şeriatın değişmesi bu cennete girmeye engel değildir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِنَا مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bakara Suresi 62. ayet aynı zamanda Maide Suresi'nde vardır. 69. ayet buyuruyor ki İnananlar yani Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler bunlar içerisinde, bu gruplar içerisinde her kim Allah'a ve ahirete inanırsa ve güzel işler yaparsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Elbette Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman olan onlar cennete girmez ama düşman değil kendiinde kalmış fakat dinine göre hareket ediyor. Peygamberin de eğer duymuşsa, peygamberlerini kabul ediyorsa niçin cennete gitmesin? Cennet kimsenin tekeli de değildir. Ayet-i kerime daha var. O da Nisa suresinde. Leysa bi emaniyikum ve la emaniyi ehli kitab. Bu mesele yani bu cennet meselesi sizin kuruntularınıza göre olmaz. Kitap ehlinin kuruntularına göre de olmaz. İddia ile olacak bir şey değildir. Men yamel su'en yüczebi. Her kim kötülük yaparsa onun cezasını görür. Allah'tan başka kendisini kurtaracak bir kimse de olmaz. Ve men yamel mines salihati ve mu'min. Her kim min zekerine unsa. Her kim kadın erkek inanarak güzel işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Ve la yuzlamuna nakira kıl kadar haksızlık edilmeyecektir. Cennet kimse tekerinde değildir. Nitekim Hristiyanlar da zaten kendilerinden başka kimseyi cennete bırakmazlar. Yahudiler de öyle. Cennet kendilerinin tekerinde. Kur'an onlara diyor ki bu, bu iddiada bulunan kimselere وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَ Bize ateş sayılı günler dokunacak. Biz yine kurtaracağız. Kurtulacağız yani cehenneme gitsek bile ama bizden başkaları hep cehenneme gidecek. Biz cennete gideceğiz. Ötekiler cehenneme gidecek. Kur'an diyor ki Allah'tan siz böyle bir garanti mi aldınız? O zaman delilinizi getirin. Hatu burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğruysanız delilinizi getirin. Evet Kur'an hükmüdür. Kur'an genel prensip getirmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a şirksiz olarak bak. Allah'a şirksiz olarak inanan, ahirete inanan ve bu inancın gereği olarak da güzel işler yapan herkes cennete gidecektir. Allah kullarını yakmak için yaratmamıştır. Bir hadis-i şerif var bunu anlatayım da. Şimdi peygamberin huzuruna bir takım esirler getiriliyor. Bu esirler içerisinde bir kadın çocuğunu kaybetmiş. Emzikli çocuk. Arıyor, neticede buluyor. Felik felik arıyor ama. Buluyor, hemen göğsüne basıyor. Emziriyor. Peygamberimiz ashabına diyor ki bu kadın kendi elinde iken, kendi isteğiyle bu çocuğunu götürüp ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah diyorlar. Allah'ın merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır diyor. 